வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது யூனிட் ஒன்ல இருக்கிற தி போயம் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் அப்படிங்கிற போயம் அதுல போன வீடியோல முதல் ரெண்டு பேரா பார்த்தாச்சு இப்ப மூணாவது பேரால இருந்து மேபி லைஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒன் பிக் அட்வென்ச்சர் மேபி அப்படின்னா இருக்கலாம் ஒருவேளை இருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் லைஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒன் பிக் அட்வென்ச்சர் ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சரா வாழ்க்கை அதுவாகவே இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க இட் செல்ஃப் அப்படின்னா தன்னைத்தானே தானே அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஒருவேளை பிக் அட்வென்ச்சர் ரொம்ப பெரிய வீர தீர சாகசங்கள் நிறைஞ்ச வாழ்க்கையா அந்த வாழ்க்கை அமையலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா எப்போ இஃப் ஒன்லி யூ ஹாவ் தி கரெக்ட் ஷேட்ஸ் ஆன் If only you have, நீ வைத்திருக்கணும் வைத்திருந்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப்னா ஆல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே வைத்திருந்தால் நான் போயிருந்தால் சாப்பிட்டு இருந்தால் அப்படின்லாம் அந்த தாள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு தான் இஃப் போடுவாங்க ஐ எஃப் இஃப் ஒன்லி யூ ஹாவ் தி கரெக்ட் ஷேட்ஸ் ஆன் ஷேட்ஸ் அப்படின்னா நிழல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல நிழல் இந்த ஷேட்ஸுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அவனுக்கு என்னப்பா ராஜ வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது ராஜ வாழ்க்கைனா அவனுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு அதனால வாழ்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வீர தீர சாகசங்கள் நிறைஞ்ச வாழ்க்கையா நம்ம வாழ்க்கையா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ பேர்டா இருக்கணும் சுதந்திரமாக சுதந்திரமான வாழ்க்கையா இருக்கணும் நமக்கு தலை எதுவும் இருக்க கூடாது கட்டப்படுகின்ற தலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா குடும்பம் அன்பு பாசம் அவங்களுக்காக செய்யணும் நமக்காக பணம் சேர்த்து வைக்கணும் பிற்காலத்துல சேர்த்து இந்த மாதிரியான தலைகள் எதுவும் இல்லாம அதுக்குண்டான சூழலோட இருக்கிறது தான் ஷேட்ஸ் நிழல் அப்படின்னு சொல்றாங்க யூ ஹாவ் தி கரெக்ட் ஷேட்ஸ் ஆன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேயா பேக் இன் தி டேஸ் ஆஃப் ஓல்டு பேக் இன் தி டேஸ் அப்படின்னா முன்னாடி எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல முன்னாடி எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த முன்னாடி எல்லாம் அப்படிங்கறதுக்கு அர்த்தம் தான் பேக் இன் தி டேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது முன்னொரு காலத்தில் அதுவே பேக் இன் தி டேஸ் ஆஃப் ஓல்டு அப்படின்னா ரொம்ப பழங்காலத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்பவே பழங்காலத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வென் நைட்ஸ் நைட்ஸ்னா இந்த இடத்துல போர் வீரர்கள் நைட்ஸ் வேர் போல்டு அவங்க ரொம்ப தைரியமானவங்களா இருந்தாங்க அவங்க சாவுக்கு அஞ்சாதவங்களா இருந்தாங்க சோ அதனாலதான் அவங்க வந்து தைரியமான போர் வீரர்கள் அப்படின்னு பேர் எடுத்திருக்காங்க ஹூ வித் த ஸ்வாடு ஸ்வாட் அப்படின்னா வாழ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா யார்கிட்ட வாழ் இருக்குதோ ஆர் லேண்ட்ஸ் எல் ஏ என் சி லேண்ட்ஸ் அப்படின்னா குதிரையில ஈட்டிய வச்சுக்கிட்டே ஓடுவாங்க இல்லையா நம்ம ஊர்ல ஈட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஊர்ல லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க எல் ஏ என் சிஇ லேண்ட்ஸ் லேண்ட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ஈட்டி தான் விதவிதமான ஈட்டி ஓகே நம்ம இதுலேயே வந்து ஈட்டி நிறைய விதமா இருக்கும் ஒன்று ஒரே ஒரு கூர்மையான முனை மட்டும் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா மூணு கூர்மையான முனையோட சூழாயுதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த கூர்மையான ஒரே முனையிலேயே வித்தியாசமான டிசைன்லாம் இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி தான் வந்து இதை தான் லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லேண்ட்ஸை குதிரை வீரர்கள் முன்னாடி பிடிச்சுக்கிட்டே வந்து குதிரை பிரயாணம் பண்ணி போரிடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கருவிக்கு தான் லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் வாழோ கருவியோ வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க போர் வீரர்கள் அந்த காலத்துல ஓகேயா இன் ஆமர் ஏ ஆர் எம் ஓ யூ ஆர் ஆமர் அப்படின்னா போர் கவசம் அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டிப்பா போர் கவசம் போட்டுட்டு தான் போரிடுவாங்க இல்லையா சோ ஆமர் இன் ஆமர் சவுட் எஸ் ஓ யு ஜி ஹெச் டி சவுட்டுங்கிறது பாஸ்டன்ஸ் எதோட பாஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா சீக் எஸ் இஇ கே சீக்கோட பாஸ்டன்ஸ் தான் சவுட் சோ சீக் அப்படின்னா தேடுதல் சவுட்னாலும் தேடுதல் ஓகே ரொமான்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம் காதல் அன்பு பாசம் இதெல்லாம் நினைப்போம் ஆனா உண்மையில வந்து ரொமான்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா விசித்திரமான சாகச கற்பனை அப்படின்னு அர்த்தம் ரொமான்ஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரோமானியர்களுடைய ரொமான்ஸ் ஸ்டோரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா விசித்திரமான சாகச கற்பனை கதை அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் நம்ம வந்து ரொமான்ஸ் அப்படின்னாலே வேற மாதிரி அர்த்தத்துல எடுத்துட்டோம் ஒன்லி காதல் மட்டும் ஒன்லி அன்பு மட்டும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் ஆனா அப்படி இல்ல போர் வீரர்களுடைய ரொமான்ஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னாலே அவங்க சாகசங்கள் விசித்திரமான சாகசங்கள் நிறைந்த கற்பனை கதையை தான் வந்து ரொமான்ஸ் ஸ்டோரி அப்படின்பாங்க ஓகேயா அந்த மாதிரி ரொமான்ஸான லைஃப் அமைய பெற்றவங்க தான் வீர தீரமான செயல்பாடுகள் கொண்ட நைட்ஸ் போர் வீரர்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேயா அடுத்த பேராக்கு வாங்க இட் வாஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் சுவேல்ரி சிஹெச்ஐவிஏஎல்ஆர்ஒய் சுவேல்ரி அப்படின்னா தீர செயல் அப்படின்னு அர்த்தம் வீர தீரமான செயலை குறிக்கிறதா சுவேல்ரி அந்த ஏஜ் அப்படின்னா அந்த நூற்றாண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வீர தீரமான செயல்கள் புரியக்கூடிய அந்
அதுவும் போர் வீரர்கள் அப்படின்னா ரொம்பவே ஓகே நீதிக்காகவே பிறந்தவங்க மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் கொண்டவங்களாக இருப்பாங்க ஓகே மேன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வென் டு ஃபைட் ஃபார் அ ரைட்டஸ்ட் கேர்ஸ் சிஏயுஎஸ்இ கேர்ஸ் அப்படின்னா காரணம் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா கேர்ஸ் அப்படின்னா காரணம் ரைட்டஸ்ட் கேர்ஸ் அப்படின்னா நீதியான காரணம் நீதிக்காக ரைட்டஸ்ட் அப்படின்னா நீதி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா நீதி நேர்மை அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் ரைட்டஸ்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதுக்கான காரணம் ஓகே ஃபைட் டு ஃபைட் ஃபார் எதுக்காக சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னா எந்த காரணத்திற்காக சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னா நீதிக்காகவும் நேர்மைக்காகவும் சண்டை போட்டாங்க ஓகே ஒன் டித் கெயின் அவங்க அதனால என்ன பயனடைஞ்சாங்க அப்படின்னா ஒரு உயிர் போ உயிர் போகுது அப்படிங்கிறத விட அவங்க மரணத்தை விட அதிகமாக அந்த நீதி நியாயத்துக்காக போராடினாங்க அதுக்காக சண்டை போட்டாங்க அந்த அந்த காலத்து போர் வீரர்கள் அப்படின்னா அது மூலமாக அவங்க என்ன கெயின் கெயின்னா லாபம் அது மூலமாக அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சதுக்கு எதுக்காக வந்து அவங்க அதை செஞ்சாங்க அப்படின்னா கன்சிடரபிள் அப்ளாஸ் கன்சிடரபிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கவனிக்கத்தக்க ஓகே அதாவது தன்னை எல்லாரும் பேசணும் தன்னை வந்து திரும்பி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஓகே மற்றவங்க திரும்பி பார்க்குற மாதிரி உன செயல்பாடுகள் கொண்டவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் இந்த கன்சிடரபிள் கன்சிடரபிள் அப்படின்னா கவனிக்கத்தக்க அப்ளாஸ் அப்படின்னா கைத்தட்டுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே கைத்தட்டு அது கைத்தட்டுற மாதிரி அப்படி அப்படி வந்து ஒரு உணர்ச்சியோட கைத்தட்டுற அளவுக்கு வந்து அவங்க கவனிக்கத்தக்கவங்களா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு அவங்க போரிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வம் கொண்டவங்களா இருந்தாங்க யாரு நைட்ஸ் போர் வீரர்கள் ஓகேயா அந்த காலத்துல சண்டை போட்டது எதுக்காக அப்படின்னா நீதிக்காகவும் நேர்மைக்காகவும் மட்டும் இல்ல மத்தவங்க அதாவது சாதாரண மக்கள் தன்னை கவனிச்சு தன்னை பாராட்டணும் அப்படிங்கறதுக்காகவும் அவங்க வந்து சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்த பேரா இட் வாஸ் மெயின்லி ஃபார் ஷோ எதுக்காக மற்றவங்க கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எதுக்காக நைட்ஸ் வந்து அப்படி கவனிக்கிற மாதிரி போரிட்டாங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் மெயின்லி ஃபார் ஷோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஷோ ஷோனா எப்படி அப்படின்னா இப்போ சொல்லுவாங்களா அவன் பார் ஷோ காட்டுறான் பார் அப்படிம்பாங்க இல்லையா அந்த ஷோனா எதுக்கு நிரூபிக்கணும் தன்னை நிரூபிக்கணும் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு அர்த்தம் ஷோனா என்ன அர்த்தம் நிரூபி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல தன்னை அந்த இடத்துல நிரூபிக்கணும் அதாவது ஒரு சண்டை போடுறாங்க ஒரு நைட் போர் வீரன் இன்னொரு போர் வீரனை எதிர்த்து சண்டை போடுறான் அப்படின்னா ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை தான் அந்த ஜெயிக்கிறதுனால தன்னுடைய வீரத்தை நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிற ஆசை ஸோ நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிறதுனாலே நிரூபி தன்னால் முடியும் அப்படின்னு நிரூபித்தல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல ஷோ அப்படின்னு அர்த்தம் லவ் அண்ட் குளோரி குளோரி அப்படின்னா புகழ் அப்படின்னு அர்த்தம் புகழுக்காகவும் ஜெயிச்சிட்டான் அப்படின்னா பரபரப்பாக பேசுவாங்களே எல்லாரையும் எல்லாரும் பரபரப்பா பேசுவாங்க ஹிஸ்டரியில பேர் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த புகழுக்காகவும் ஜி எல் ஓ ஆர் ஒய் குளோரி அப்படின்னா புகழ் டீம்டு தே டீம்டு தெம்செல்ஸ் டிஇஇ எம் இடி பாஸ்டன்ஸ் டீம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்னு அவர்கள் எண்ணினார்கள் பாஸ்டன்ஸ் தே டீம்டு தெம்செல்ஸ் அவங்களே அவங்க என்னன்னாங்க எப்படி என்னன்னாங்க எப்படி அவங்க நினைச்சாங்க தன்னையே அப்படின்னா பீயிங் ஒர்த்தி டபிள்யூஆர் டிஹெச் ஒய் ஒர்த்தி அப்படின்னா தகுதியானவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒர்த்தி அதாவது தான் அந்த சண்டையில் ஜெயிக்கிறதுக்கும் புகழ் அடையிறதுக்கும் தகுதியானவன் தான் அப்படின்னு அவங்க தன்னையே நினச்சிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டு கேப்சர் தி ஹார்ட் ஆஃப் சம் ஃபேர் மெய்டன் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த வாலிப வீரர்கள்லாம் எதுக்காக முக்கியமாக சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னா ஊருக்குள்ளே இருக்கிற கன்னி பெண்கள் மனமாகாத கன்னி பெண்களுடைய பார்வை தன் மேலே திரும்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்களே அந்த காலத்தில் இவ்வளோ பெரிய கல்லை தூக்குனாதான் கல்யாணம் மாட்டை அடக்குனாதான் கல்யாணம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஃபேர் மெய்டன் டு கேப்சர் தி ஹார்ட் ஆஃப் சம் ஃபேர் மெய்டன் எஃப்ஏஐஆர் ஃபேர் அப்படின்னா அழகான அப்படின்னு ஒரு அர்த்தமும் இருக்குது ஓகேயா ஃபேர் மெய்டன் அப்படின்னா மனமாகாத இளம் பெண் அப்படின்னு அர்த்தம் எம்ஏஐடிஇஎன் மெய்டன் அப்படின்னா மனமாகாத இளம் பெண் ஓகே ஃபேர் மெய்டன் அப்படின்னா அழகான மனமாகாத இளம் பெண் அவங்களுடைய ஹார்ட் இதயத்தை வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஓகே அந்த இதயத்தை தன்பால் திருப்புறதுக்காக இந்த நைட்ஸ் வந்து தன்னை நிரூபிச்சு வீர தீர சாகசங்கள்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விச் வாஸ் தி மோஸ்ட் டிசையர்டு டிஇஎஸ்ஐஆர்இடி டிசையர்டு அப்படின்னா ஆசை அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரைஸ் அப்படின்னா வெகுமதி அப்படின்னு அர்த்தம் தெரியா வெகுமதி அப்படின்னா கிஃப்ட்டு நம்ம சொல்லுவோனே அதுதான் வந்து வெகுமதின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைஸ் இந்த இடத்துல வெகுமதி லேடன் அப்படின்னா எதையாவது சுமந்துட்டு இருக்கிறது இல்லைன்னா வச்சுட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த வெகுமதியை வந்து தனக்குள் வச்சுட்டு இருக்கிறது என
இந்த மாதிரியான வீர தீர ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா ஆசைப்படுறது என்ன ஆசை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கணும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அதுக்கு தான் ஒருத்தின் நிரூபிக்கணும் மற்றவங்களுடைய பார்வை நம்ம மேல இருக்கணும் ஹிஸ்டரியில பேர் கிடைக்கணும் இந்த மாதிரியான ஆசைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த வெகுமதி தான் இல்லையா தன்னுடைய வீர தீரமான சாகச நிகழ்ச்சிகளை நிரூபிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படி நிரூபித்தால் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதி தான் இதெல்லாம் அந்த வெகுமதியை தனக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்கிறது இந்த ஆசை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹோ தே வுட் ஸ்ட்ரைக் ஹெவி ப்ளோஸ் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னா அடிக்கிறது எஸ் டி ஆர் ஐ கே இ அடிக்கிறது அது வெறும் கையிலையோ இல்ல எதையாவது கையில வச்சுக்கிட்டோ ஏதோ ஒண்ணு அடிக்கிறது எப்படி அடிக்கிறது ஹெவி ப்ளோஸ் ரொம்ப வேகமா இழுத்து ஓகேயா போரிடுதல் அப்படிங்கிறது நிஜமாவே அவங்க செய்வாங்க இல்லையா வாழ்வா சாவாங்கிற போராட்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான கட்டத்துல தான் போரிடுவாங்க இல்லையா சோ அந்த அடி எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹெவி ப்ளோஸா இருக்கும் ஓகேயா சோ இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைக் எஸ் டி ஆர் ஐ கே இ ஸ்ட்ரைக் இந்த ஸ்ட்ரைக் அப்படிங்கிறது அடி அப்படிங்கிற செயலை குறிக்குது இதோட பாஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரக் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலும் ஸ்ட்ரக் தான் எஸ் டி ஆர் யு சி கே ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரக் ஓகேயா ஆன் ஆல் ஆஃப் தியர் ஆப்பனன்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆப்பனன்ஸ்னா யாரும் போட்டியாளர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபோர்ஸ்னா எனிமிஸ் எதிரில் நிற்கிற போட்டியாளர்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை எதிரிகளா இருந்தாலும் சரி அவங்கள நோக்கி வளர அடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹெவி ப்ளோஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இனிய ஒன் டு ஒன் ஒத்தைக்கு ஒத்தன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழ்ல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அர்த்தம் தான் ஒன் டு ஒன் காம்பேக்ட் காம்பேக்ட்னா போராடு போராடுதல் போட்டி அதாவது ஆயுதம் வைத்து கொண்டு போராடுதல தான் காம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காம்பேக்ட் டெஃபிங் டிஇஎஃப்ஒய் ஐஎன்ஜி டெஃபிங் டெஃபிங் அப்படின்னா எதிர்த்து நிற்கிறதுன்னு அர்த்தம் எதை எதிர்த்து நிற்கணும் டெத் டிஇஏ டிஹெச் டெத் அதாவது மரணத்தை எதிர்த்து போராடுகிறான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அர்த்தத்துல தான் சொல்லியிருக்காங்க மரணத்தை எதிர்த்து எதிராளியோடு போராடணும் ஒத்தைக்கு ஒத்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒன் டு ஒன் காம்பேக்ட் டிஃபீயிங் டெத் ஆஸ் கிரவுட்ஸ் கூட்டம் கிரவுட்ஸ்னா சிஆர்ஓ டபிள்யூடி கிரவுட்னா கூட்டம் ஆஸ் கிரவுட்ஸ் வாட்ச்டு கூட்டம் பார்த்து கொண்டிருந்தது எப்படி வித் அபேட்டட் ஏபிஏ டிஇடி அபேட்டட் அப்படின்னா முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிரீத் அப்புறம் அடுத்தது இருக்கு பாருங்க பிஆர்இஏடிஹெச் பிரீத்னா மூச்சு மூச்சு வந்து நின்று போற அளவுக்கு மூச்சை பிடிச்சுக்கிட்டு பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மூச்சு கூட விடாம பார்த்தாங்க அந்த கிளைமேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வோட அந்த க்ரௌட் அந்த கூட்டம் வந்து வேடிக்கை பார்த்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்போ அப்படின்னா அங்க போராடும் போது ஒத்தைக்கு ஒத்த வீரர்கள் போராடும் பொழுது வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிற போராட்டத்தோட மரணத்தை எதிர்த்து அங்க போராடும் பொழுது அவங்களுடைய மூச்சு கூட முடிவுக்கு வந்துட்ட மாதிரியான ஒரு சில மாதிரி உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான் இந்த அபேட்டட் பிரீத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தி கிரவுட்ஸ் வாட்ச் வித் அபேட்டட் பிரீத் ஸோ இந்த பேராவோட நிறுத்திக்கலாம் இனி அடுத்த பேரா அடுத்த வீடியோல பாக்குற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்